basın mensupları ve emekçi, üretici, çiftçi kardeşlerim. Öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Malumunuz olduğu üzere pamuk üretimi yapan çiftçilerimiz daha ürünlerini hasat etmeden fiyat dengesizlikleri yüzünden ne yapacağını bilmez hale gelmiştir. Bir yandan Ziraat Odası Başkanlığı taban fiyatını 25 TL açıklarken bir yandan Tariş 22,5 TL açıklamıştır. Ve yarın Çuko Birlik pamuk fiyatlarını açıklayacaktır. Bu fiyatlara rağmen Şanlıurfa'da bulunan bazı pamuk işletim fabrikaları kendi aralarında anlaşarak 14-15 liradan pamuk alımı işlemi yapmaya başlamışlardır. Tarım enflasyon girdilerinin %300'e varan yükselişi, elektrik fiyatlarının %140 artışı, gübre, ilaç, tohum giderlerinin %300'e varan artışları ve her ilde farklı farklı biçim ücretlerinin açıklanması biz çiftçiler olarak üreten emekçinin hakkını almaya çalışma mücadelesi içine girmemize sebep olmuştur. Covid döneminde ve Rusya-Ukrayna savaşında tarımın ne kadar güçlü ve gerekli bir sektör olduğu görülmüştür. Bu sebepten ötürü yerli ve milli ekonomimizde katkıda bulunmak adına ne yazık ki sahipsiz bırakılan çiftçilerimiz bu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır. Çiftçinin yanında olması gereken ziraat odaları başkanları nerededir? Neden daha pamuk fiyatları belli olmadan biçim ücretlerini açıklamıştır? Neden başta açıkladığı 25-30 TL fiyatının arkasında durmamıştır? Bir başka konu ise bazı odalar tarafından açıklanan çiftçi giderlerine göre ücret açıklamasıdır. Her üretim yapan çiftçinin masrafları farklıdır. Örneğin sulamasını elektrik ile yapan çiftçinin masrafı farklıdır. DSI ile sulama yapan üreticinin masrafı farklıdır. Kiralama ile çiftçilik yapan üreticinin masrafı farklıdır. Mülk sahibinin masrafı farklıdır. Kilo ile üretim yapan maliyeti farklıdır. Bizler Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve farklı farklı üretim şekliyle tarımsal faaliyetlerde bulunan çiftçiler ile görüştüğümüzde taban fiyatının en az 25 TL olmasını istemekteyiz. 25 TL altı üretim alım bizleri zora koymaktadır. Değerli çiftçiler, çiftçi kardeşlerim, bir olalım, biri olalım, biri olalım. Biz bir olmak olmak biz bir olmaz isek emeklerimiz heba olmak üzeredir. Bizler taban fiyatı 25 TL'nin altında ürünlerimizi satmayacağımızı, fabrikalara kesinlikle emanet vermeyeceğimizi, gerekirse 10 20 bin TL daha masraf yapıp ürünlerimizi çadırlarla bir yıl daha katlayıp daha sonra satacağımızı kamuoyuna üreten çiftçiler olarak açıklıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Tarım ve Orman Bakanımızdan, Ziraat Odalarından ve Birlik Kooperatiflerinden bu konuyu ciddiye almaları, almalarını üreten çiftçinin bir kez olsun yanında olmalarını istirham ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. söylüyorum. Bu süreçten sonra herhangi bir çiftçinin üretmekten vazgeçmesini sebep olan milli servette ihanet etmiş ve üretime kalkınmaya ve büyümeye engel olup devletimize ve milletimize refahına kastetmiştir. Biz bunu eğer çiftçilerimiz kazanmazsa çünkü neden çiftçiliği bırakmak zorundadır ve gittikçe üretim küçülmektedir. Onun için pamuk çok önemli ve stratejik bir e, maddedir. O yüzden bir an önce devletimiz de çiftçinin yanında olup çiftçilerimizi desteklemeli ve fiyatlarını bir an önceden 25 liradan aşağı kesmemelidir. Ve onun için çiftçilerimiz şu an zor durumda. Sadece birkaç fabrikatörün eline bırakmak ve insafına bırakmak gerçekten doğru değildir. Bir ihanet olarak biz çiftçiler olarak kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah faydalı Hayırlı olsun inşallah arkadaşlar. Biz tekrar yarın ayrılmayalım. Birkaç gün üretim yapıp çiftçilerimiz artık girdi maliyetlerinin altında eziliyorlar. Bugün burada toplanan bütün çiftçi arkadaşlarımız kendi emeklerin karşılığını talep ediyorlar. Bizim bu bugün toplantı amacımızın kendi emeğimizin karşılığını alıp gereken maliyetlerin 
devlet büyükleri tarafından açıklanıp bizim emeklerimizin karşılığını aldıktan sonra memnun bir şekilde üretmeye, milletimize hizmet etmeye, devletimize hizmet etmeye inanıyoruz inşallah. Ama emeklerimizin karşılığını aldıktan sonra bu olursa biz daha iyi bir şekilde üretip yapıp daha sağlıklı bir şekilde üreteceğiz. Üretim yapacağız inşallah. Anlatmak istediğini fakat kendisi de e, anlatamıyordu. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız neden e, oraya gidip de Giresun'a gidip de daha e, hasat olmadan 54 liraya fiyat biçtiği fındığa niye Harana'da gelip de biz de biçimden önce bize bir fiyat belirlemiyor. Biz de sitemimiz Cumhurbaşkanımıza bunu iletmek istiyor değerli amca. Onun için kendisinin dilinden anladım ben anlatmak istedim. Ve bu da gerçekten de haklıdır ben de hak veriyorum. Biçmeden önce çiftçimizin yanında olup da gelip bir fiyat açıklarsalar inanın bu oyun olamaz. Yani bu fabrikatörler e, bilmiyorum suçluyoruz. Suçları var mı bilmiyorum kendilerinden de açıklama bekliyoruz. Ha sadece iplikçiler ve iplikçiler de gerçekten de geçen sene 3 dolara aldığı pamuk hala da alamadılar ve Amerikan tarafından dolandırdılar. Bu da Beşik büyük bir çiftçinin dolar. beduasıdır. İnşallah tekrar dolandırırlar. Ee, çünkü neden? Bu kadar çiftçinin hakkını yemiş bulunmaktadırlar. 3 dolara geçen sene 9 ay önce 3 dolara almışlar pamuğu Amerika'dan. O zaman, o zaman tarihimizde bizim pamukumuz ne kadar arkadaşlar? 11 lira. Bakın 11 liradan almıyorlar, 3 doladan. O zaman dolar 14 lira. Ne yapar biliyor musunuz? 3 kere 10, 42 lira. Bakın 42 liradan onlar Amerika'dan alıyorlar. Neden de Türk, Türk çiftçisine değil de Amerikan çiftçisi, neden Hindistan çiftçisi, neden Özbekistan çiftçisini kazandırıyorlar? Neden Ukrayna tarımını destekliyorlar? Bizi desteklediler. Biz elimizden daha fazla en çok üretim yapan çalışkan Türk milletindir. Yani Türk çiftçisi gerçekten çalışkandır. Hiçbir zaman var ya gecesini gündüzünü katar çalışır üretir. Yeter ki emekin hakkına versinler. Sağ <gülüyor> Atladı zaten. Cumhurbaşkanımızdan. O bilmiyordu zaten. Talebimiz 25 yaşında.